Habari za leo mpenzi mtazamaji na kwa mara nyingine tena na kukaribisha katika kipindi hiki cha Generali Ulimwengu Exclusive on the Chanzo. Na leo kama kawaida yangu nakuletea conversation mazungumzo. Tuna baris kidogo kuhusu masuala mbalimbali ambayo yanatuhusu na leo nimepata uh, bahati tena ya kutana na Father Charles Kitima wa baraza la maaskofu Tanzania TEC ambayo tutazungumza naye kuhusu swala moja kuu uh, kuna maandalizi sasa hivi ya kuwafanya watanzania wawe tayari kushiriki katika chaguzi zinazokuja mwaka kesho kutakuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa uh, vijiji na vitongoji na mwaka unaofuata kutakuwa na uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao utahusu nafasi ya urais, ubunge na udiwani. Haya yote ni, ma, ni matarajio yetu kwamba yatafanyika kwa utaratibu ambao umewekwa na kwamba sheria na taratibu zitafatwa na kwamba wananchi watatoa misimamo yao na hiyo misimamo itaheshimiwa na hao waamuzi katika tume za uchaguzi na vile vile katika utekelezaji wa taratibu zote za uchaguzi. Sasa nimempata Father Kitima. Na yeye hivi majuzi alikuwa katika kongamano ambalo liliwahusisha uh, wa, 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 wanaimani wa madhehebu mbalimbali interfaith ambao watakuwa na majukumu ya kuwaeleza waumini wao na wafuasi wao kote nchini kuhusu shughuli hii pevu ambayo ni kubwa kwa kweli na yenye uzito wa aina fulani. Fadha Kitima na kuomba tafadhali tuwe pamoja na utupe kidogo mlikuwa mnazungumzia nini katika kongamano mlilofanya hivi majuzi uh, takriban wiki moja iliyopita. Ni nini hasa mlikuwa mnajaribu kuangalia na nini mmekiona na mambo gani ambayo mmeyasisitiza? katika kujiandaa na uchaguzi huu na ukuja wa mwaka kesho na ule wa mwaka kesho kutoa. Karibu tafadhali. Asante sana General Limwengu kwa kipindi chako hiki muhimu sana ambacho umekiweka rasmi kwa ajili ya kuwapa e, wa Tanzania na watu wote wenye mapenzi mema na Tanzania elimu ambayo ni ya msingi kabisa juu ya masuala ya kujitawala e, kujiletea maendeleo kipindi hiki na kinavyopendwa na watu katika ule ukurasa wako wa tovuti hiyo e, unawavuta watu wengi na kushukuru sana kutupa fursa hii kuelezea sisi kama taasisi za kidini tunajipangaje kwanza tulikuwa kweli tarehe 17 tuliwaita viongozi wa dini e, za Kikristo na Kiislamu na tukawapa taarifa rasmi juu ya tume ya uchaguzi mratibu wa zoezi la uchaguzi wa Tanzania anapaswa kuwaje tukiondokea na uzoefu tuliouona mwaka 2019 na 2020 ambapo tuliona uratibu wa uchaguzi ulikuwa si mzuri na huku waridhisha wengi na ulileta masikitiko kwa wananchi wengi lakini nchi yetu kwa sababu ni watu tunapenda kuzungumzana, kujadiliana. Sisi kama viongozi wa dini tuliamua kufanya tafiti. Tukaenda kufanya utafiti Kenya na Afrika Kusini kuona wenzetu wanaratibuje chaguzi zao hasa kule chini kwa wananchi. Na tulipoenda ndio tukajifunza na kuona kwamba tume zao zimekaje na kwa kweli tukasema hizi zilivyokaa tuwapelekee viongozi wa dini. Lakini tukiwa tunaleta hizo taarifa juu ya tulio ya jifunza na kuyaona na kuelezwa na wa Kenya na wa South Africa na Afrika Kusini tukapata mwaliko kutoka ofisi ya waziri mkuu kwenda kupokea taarifa rasmi kwamba e, bunge la Tanzania limepokea miswada mitatu ya sheria zinazohusiana na masuala ya uchaguzi ujao wa 2024 na 2025. Lakini sisi tukasema katika e, mkutano huu wa viongozi wa dini kwanza tuangalie tume hizo 
alafu tutengeneze tume tuitakayo tume tunayo ipendekeza tunayoona ni nzuri kwa hivi tuliwaletea hayo tuliyojifunza kutoka Kenya na Afrika Kusini lakini hatukugusa kabisa miswada tulisema kwanza wayapate haya alafu ndio waje waanze kujadili juu ya miswada kama ni mizuri au wanapendekeza nini kwa sababu viongozi wa dini tofauti na viongozi wengine wenyewe wanategemea kuongea juu ya mambo yalivyo katika uhalisia wake kama tuna vigezo vya kimataifa kuangalia kama vimezingatiwa kama kuna vigezo vya kitaifa kuangalia kama vimezingatiwa lakini vigezo vya kitaifa je vinaongozwa na sheria zipi na sheria hizo zikoje lakini cha, cha kwanza kabisa katika e, mambo haya na uhusu uchaguzi ni kuona kwamba wananchi ndio wanaoweza kutawala zoezi zima la uchaguzi kwa kufanyiwa uratibu upaswao. Kwa hivyo mm. hicho ndicho tulichokuwa tukijadili leo tarehe 17 mwezi wa Novemba mwaka 2023. Na yeah. mpaka sasa bado tuna vikao kama viwili vijavyo e, ambavyo tutayaongelea haya zaidi ili tuweze sasa e, kushirikisha jamii yote na hata e, kufikisha kwenye vyombo vyetu vya kutengeneza sheria. Uzuri ofisi ya waziri mkuu imetupa fursa ya kuwasilisha maoni yetu kama viongozi wa dini. Kwa kweli hili limekuwa jambo la faraja sana. Na uzuri sana siku ile tuliwashirikisha pia vyama vya siasa walifika, msajili wa vyama vya siasa alifika na wengine ambao wanatoka katika taasisi za kiserikali walikwemo. Kwa hivi e, kwa tarehe 17 kongamano letu, mkutano wetu, majadiliano yetu yalihusu tume ya uchaguzi inayotakiwa sasa hivi katika nchi ya Tanzania inapaswa kuwa tume ya namna gani baada ya kujifunza ya Kenya na uzuri kuliko yote tulimuita e, mtendaji mkuu wa tume ya uchaguzi ya Kenya aliongea kwa muda mrefu na kuhojiwa maswali kikao kilianza saa tatu paka saa moja bila hata kula na huyo mkurugenzi e, mkuu e, wa tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya alipokea maswali zaidi ya 30 katika session baada ya kumaliza mawasilisho yake ya muda mrefu na baada ya walioenda kufanya hizo tafiti kutoa mawasilisho yao bado viongozi wetu wa dini walimuuliza maswali zaidi ya 30 na hivi ilikuwa ni siku na mpaka tukaona kweli tuweka muda mfupi e, kwa hivi e, matamanio ya viongozi wetu ambao ndio wanakana wananchi kwa kweli viongozi wetu wa dini ndio wanaishi na wananchi huko chini e, walileta vionjo vyao sababu tuliona e, makosa tuliyoyafanya sisi wa Tanzania katika kukosea uchaguzi wa 2019 na hata uchaguzi wa 2020 makosa tuliyoyafanya tukasema haya yanapaswa yasaishwe yarekebishwe tuliyafanya mm. sisi makosa wa Tanzania tunapaswa kuyarekebisha sisi wenyewe wa Tanzania makosa unayozungumzia uh, Dr. Kitima yaliyofanyika mwaka 2019 na 2020 yalikuwa ni makosa yalionekana waziwazi lakini hukuhitaji kwenda Kenya wala Afrika ya Kusini kujifunza kwamba yale yalikuwa ni makosa ulikuwa huna haja ya kwenda Kenya wala Afrika ya Kusini kujifunza kwamba kuwaingiza polisi wakawa wanafanya kazi ya wanasiasa vipendele chama kimoja dhidi ya vyama vingine ni kosa hilo ulikuwa unalijua kwamba ni kosa hukuhitaji kwenda Nairobi wala Pretoria kwenda kujifunza hilo Generali yeah, na kuulize nataka kuulize Kuna mambo ambayo labda ni ya kiufundi sana ya ndani ya namna gani unavyotengeneza utaratibu wa watu kupiga kura na watu kuja watazamaji wanakuingiaje kura zinaangaliwaje na zinapimwaje uhalali wake na kadhalika ambayo ni ya ndani sana. Lakini mambo mengine ya ya uonevu kabisa ambayo yalikuwa yanaonekana mwaka ya 2019 na, 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 na 20 hahitaji ha, ha, hiyo ni utashi na kwa nini nakuuliza hili ni kwamba kama walifanya mambo fulani fulani hawasimamizi wa uchaguzi na wasema wewe wa mwaka 2019 na, na 20 ni kwamba hakufanya makosa hayo kwa kutojua walijua ila walikuwa wanafanya kwa ajili ya kuwapendelea na kujipendekeza kwa watawala e, na walifanya kusudi kabisa 
na tumewasikia wataalamu wa wasimamizi ni siwaite wataalamu wake hawana wataalamu wote wasimamizi wa uchaguzi wakisema hivi wewe unadhani unaweza kumshinda huyo anaulizwa mgombea wa upinzani unadhani wewe unaweza kushinda na kwambia wewe hushindi sasa huyo mtu kweli anahitaji uh, elimu gani kutoka Kenya au Afrika Kusini mtu alikwambia kwamba mlikuwa mnapoteza wakati atakuwa amekosea kwa kweli mheshimiwa jenerali na kushukuru sana kwa ukweli ulioweka umeweka ukweli lakini na sisi kama taasisi ambayo kwenye nchi hii sisi kama taasisi kwa mfano mimi nisemee upande wetu kama hata eh, ukichukua Uislamu Uislamu umekuwa nchi hii kwa karne kumi. sisi kama wakatoliki tumekuwa hapa miaka moja na sitini hivi eh ndio tumeanza hata kabla serikali serikali hii ya kujitawala wa Tanzania ijaanza tulikwepo hata viongozi wa mwanzo tuliwafunda funda e, walitoka kwenye mikono yetu kwa sababu ndio tuliongoza mashule maadili tuliyowapa yale maadili yalitufanya tukazalisha viongozi ambao walikuwa wanaongoza nchi kwa kutegemea maadili kuliko kutegemea sheria na hata utawala wa sheria wengine walikuwa naona upo lakini kumbe mtu alikuwa na uongozo na utashi wa nia njema na kupenda ndugu zake nchi ikaenda alipokuja mwingine mwenye nia tofauti na nia njema tukashangaa kumbe sheria zetu hazina nguvu zozote eh tuliona nyakati za mwalimu chaguzi zilifanyika mheshimiwa jenerali wewe ulichaguliwa kwa mbunge ukupewa ubunge ukuteuliwa eh kipindi hicho lakini hapa kuna wizi wa kura na tume au yeyote aliyekuwa na ratibu uchaguzi alikuwa na, na aliyeiba kura alipewekwa mahakamani akashindwa. Tunawafahamu watu walishindwa mahakamani kwa kuthibitisha kwamba bwana ulichakachua kura ukapigwa chini mahakamani uhuru wa mahakama ulikuwepo ambaye akuridhika na matokeo alienda lakini tulipoangalia mheshimiwa jenerali watu wamebiwa kura hawatai kwenda mahakamani. Eh, watu walitegemea uadilifu wa polisi mwaka 2020. Eh 2020 nasema mmoja alikuwa na mahakamani. Hakuna na hawana mpaka leo hata ukipiga kura hawataenda hata mwaka huu. Sababu hawana imani na mahakama, hawana imani na tume, hawana imani na serikali. Sasa hatuwezi kwenda na nchi ya namna hii. Labda tufike mahali tufanye mabadiliko. Sababu kama tulitegemea uadilifu, ukafika mahali uadilifu hautumiki, basi tutengeneze sheria zinazoweza kumruhusu mtu eh, kuchukua hatua za kisheria. Sasa ili tuwe na utekelezwaji wa sheria lazima tuwe na vyombo imara vya kidemokrasia. Kati ya vyombo imara vya kidemokrasia ni kutofautisha e, muhimili wa, wa serikali na muhimili wa mahakama. Na ule muhimili wa unaowakilisha wananchi wote unaotengeneza sheria ambayo ndio muhimili bunge na wenye uwe wa wananchi wote sio wananchi wa, wa mrengo wa aina moja. Na hawa lazima wachaguliwe na wananchi. Hasa sisi baada ya kuona hayo tukasema hivi wenzetu kule bado wanatumia maadili tu au na sheria zao zina nguvu kivipi ndio tumeleta kwa mfano tulipoenda Afrika Kusini ikifika wakati wa chaguzi maaskari maaskari ndio wanaamrishwa na tume sio kuamrishwa na IGP eh kuhusu kusimamia uchaguzi kwa hiyo maaskari kwa, kwa, kwa hiyo, siku hizo wanakuwa kama waajiriwa siku ya kupiga kura maaskari wanakuwa kama ni waajiriwa nani wameajiriwa na tume zao zinatoka kwa tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi. Sawa. Eh, kwamba hapa utalinda hivi 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 na anafuata tume inavyotaka. Sio IGP anavyoagiza au sio msujui rais anavyoagiza au mkuu wa mkoa au waziri wa mambo ya ndani au mkuu wa wilaya. Lakini angalia Tanzania mkuu wa wilaya, eh, mkurugenzi, eh ndo na, na, na polisi ni kama kitu kimoja. Sasa hatuwezi kuendelea namna hii. Sisi tunaleta mapendekezo ambayo wazetu wamefika. Lakini tumeona umesema vizuri utashi wa watu kuheshimu sheria zao walizoziweka. Tanzania tulitegemea uadilifu kwa kiwango kikubwa na bado uadilifu unahitajika. Lakini tukiri kwamba awamu ya kwanza ya serikali ya Tanzania iliyoshika madaraka iliwekeza mno kwenye uadilifu na kwenye sheria kwamba zitaheshimika bila kuweka kinga za wananchi kutokunyang'anywa madaraka yao ya kulinda sheria zao na kulinda maadili yao kwa kutumia mahakama. Eh, ukisoma miaka nyuma mpaka hata wakati wa mkapa rafiki yako ambao unamjua. Eh, mtikila aliweza kuipeleka mahakama eh, serikali mahakamani na kaishinda. Huwezi kutegemea leo serikali ishinde, ishindwe na mtu. 
Okay, ukienda kushtaki mahakamani wewe uweze kuishinda serikali ya Tanzania sasa hivi. Sasa unajiuliza mahakama hii ni huru kweli? Eh? Tawa, mtu anaweza kapeleka shitaki swala. Sasa ndio maana watu wamepoteza imani. Hakuna mtu anaenda mahakamani kudai haki zake za kisiasa. Eh? Mambo yanafanyika kwenye uchaguzi watu wanaenguliwa kwa, ku, kwa kukosea herufi. Tukaenda kukufano Kenya tulivyoenda. Ndugu zetu nyinyi mtu akikosea herufi ameandika generali. Akaandika J badala ya G. Tanzania unaenguliwa au G badala ya J. Eh, Tanzania unaenguliwa. Eh? Lakini kwa wenzetu wanasema ah wewe hebu leta kitambulisho. Mbona umeandika tofauti ya kwenye kitambulisho? Wanafuta mwambia chukua hii kasai kaandike vizuri. Sema siku hizi sioni vizuri nimezeeka. Chukua mtu wewe njoo hapa msaidie. Haya unasaidiwa pale una tume inaweka mtu wa kukusaidia usikosee mambo ambayo ni ya kiutendaji madogo madogo kama yale. Sasa Azayo. haya yote Tanzania wenzetu Kenya wakaweka mfumo mwingine. Kuweka mfumo kama wanavyofanya wanafunzi sasa hivi. Ukitaka kuomba mkopo Eh, ili upate mkopo naambiwa andika majina ya wazazi wako kama cheti cha form 4 kina majina tofauti na cheti cha kuzaliwa ukijaza tu kwenye mtandao naambiwa mbona huku kuko hivi na huku kuko hivi wameweka pia mtandao unajaza majina kwenye watu wanafanywa mafunzo vyama vyote kwa pamoja siko kuapishwa unaitwa wote kata fulani jioni hapa wote wewe ni eh, yani wanaitwa mtazamaji wanaitwa nini sio watazamaji hawa nini observers uh, uh, no agents agents eh mawakala mawakala we ni wakala wa chama hiki chama hiki chama hiki wote mnapigwa shule pamoja mnaapishwa pale mnapewa kitambulisho wote hapa hakuna mtu kujua kusema huyu bwana hakuwa na kitambulisho huyu sijua kufanya nini sasa hayo so, tukasema so, haya tuyajifunze so, 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 tuyaige bado yuko pale pale ndio hayo waliokuwa wanayafanya mwaka 2020 ndio kuchukua kura za makataza za kura za gongo la mboto wakazipeleka kunduchi <laughs> na zikahesabiwa kunduchi sio kwamba hawakujua walijua kwamba hizi ni za gongo la mboto yeah. tunazipeleka kunduchi makosudi kabisa nini kitawazuia kwa sababu tu mmekaa maskofu na mashehe hapana si tuna imani mheshimiwa general tuna imani kama nchi yetu inaenda kwa utawala wa sheria kwa Kiingereza nyingi wale wale wasoma zamani rule of law hasa ni kwamba hapa katika swala hilo eh. haikwenda hivyo haikwenda kipindi lakini sasa hivi tunataka tuwatake watanzania watengeneze kupitia wawakilishi wao watakao waweka wale wabungeni au sasa hivi watengeneze sheria ambayo inaipa mahakama uhuru mtu atakaposema kura zangu za gongo la mboto zimechukuliwa za udiwani zikaenda kuhesabiwa kunduchi sasa atakapothibitisha mahakamani apewe haki yake kwa hiyo tunaitaka mahakama itengeneze sheria kumwezesha hata aliyegombea awe na imani ya kupewa haki yake kama itakuwa imenyanganywa kwa mtindo wa wanasiasa kuenda kinyume na sheria ya nchi sote fadha tulikuepo hapa wakati wa uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na sababu moja wapo na umesema vizuri kwamba wameshindwa wa, wa hata kwenda mahakamani kudai, hata leo hawataenda kudai haki hata leo hawataenda uh-huh. safi eh. kwa sababu juzi tumeona uchaguzi umefanyika sehemu fulani amesema yeah. siendi ndio madiwani sehemu fulani huku amesema siendi ndio eh. na, na michezo michafu hiyo inaendelea na, 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 na kwa sababu moja tu ni kwamba unaangalia uhalifu uliofanyika we mwenyewe unapigwa na bumbuazi. Unasema yani wanaweza kufanya hata hiki wanaweza kufanya kweli? Unasema ah, waswahili wanasema namwachia Mungu. Mungu anawaona na mambo kama hayo. Na sisi ndio tuna, 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 tuna simamia mambo ya Mungu hapa duniani. Sasa <laughs> tuhakikishie basi kwamba Mungu atawaona hao. Kwa sababu si dhani kwamba ile uhakika uliopewa na uliopewa na waziri mkuu pekee au na serikali Uh, kwamba tutafata sheria zote na utaratibu wote hatutafanya aliyofanyika mwaka 2020 sidhani kama hiyo ni garantia ya kutosha kwamba hawatafanya mheshimiwa kwa, kwa sababu kwa sababu ni, ni, ni kidogo kwa sababu uchaguzi si si, si, si imekuwa tena sio sio exercise sio zoezi la kupata walio bora katika jamii ili waweze kutuongoza hapana ni fursa ya kuingia madarakani na kupora. 
Hasa kama watu wenyewe, watu wenyewe naona waingia madarakani wakwenda kupora na kujilimbikizia mali na kadhalika. Kwa nini wafate haki? Mheshimiwa wakati, wakati kazi wanayofanya na kishachaguliwa sio ya haki ila ni, ni kazi ya kujishibisha wenyewe. Kwa nini wafate sheria? Mheshimiwa tumeona nchi yetu ikienda katika chaguzi ya vyama vingi ukiacha ile ya miaka ya nyuma kabisa mwanzo kule ukija hii ya e, tangu tisini na tano mpaka mbili na kumi na tano tulikuwa tukiona maendeleo yanakuja mazuri eh mbili e, mwaka tisini na tano mwaka elfu mbili elfu mbili na tano elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na tano zile chaguzi tumeona kukikua kwa watu kuwa na imani na tume ya uchaguzi kuwa na imani na matokeo kuhoji matokeo E, pamoja na kwamba kwenye baadhi ya maeneo ni wazi utataja kuna baadhi ya maeneo na kuna baadhi ya e, kuhoji baadhi ya matokeo kama matokeo ya rais yale yamekuwa yasiojiwe e, basi tunaweza kawa ni utamaduni wa nchi yetu lakini tukajifunza kitu kimoja kwamba matokeo a, uchaguzi wa 2019 na 2020 ulienda hata kinyume na haya tuliokuwa tumeyazoea zamani hata kama kulikuwa na E, namna moja nyingine ya kuingilia mchakato wa uchaguzi na kuhesabu na kutangaza lakini hapa tuliona imeshazidi sasa hawa watu kama tunajua wanaoratibu uchaguzi wanaogombanizo na nafasi wameshika mazingira ambayo hawaruhusu haki tendeke lazima tusaishe kwa sababu tumeona madhara makubwa ya inchi kutokuwa na uchaguzi huru unaoaminika na tume kutokuaminika na wananchi tumeona kwenye nchi za Afrika Magharibi sasa hivi nchi karibu zote ni mapinduzi siara leo ni juzi wamepiga kura sasa hivi wana wiki hii wanaongelea kupindua serikali lakini ukiona watu wa tulienda sisi tumefanya kazi na baadhi ya watu walikuwa kwenye kuangalia uchaguzi uliopita ulikuwa ni mchezo mchafu hivi hivi uliendelea hawa watu wa siara leo ni walikuwa ameshaacha mambo ya vita sasa wanarudi tena kwenye vita Liberia kule sasa inchi inchi hmm. zote zaidi inakuwa ni matatizo huko Afrika Magharibi. Kwa nini? Wewe unadhani ni kwa nini? Ni kwa sababu ya watu kutoku kutokuwa na tume zinazoaminika wanaotaka kuingia madarakani kuikamata dola, yani kuikamata himaya, eh? Kuikamata Kukamata. himaya, yani unaita state capture. Kukamata, kuikamata state capture. Na, na kukamata ulaji. Sasa ulaji na nini? Wengine huenda hawali ila wanataka kuwa madarakani. Hapana, hapana. Wengine wengine wanataka kuwa madarakani watutumikie. Hakuna anaingia madarakani kwa njia hiyo ambaye hataki. Ha, wengine wanataka kutusaidia labda. Ha, ni, 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 up, ni uporaji, ni uporaji. Sasa atuweze kusema ni waporaji kwa sababu tujaona wakipora. Sasa sisi tunacho kwa sababu bado wanajenga barabara, walimu wanawajiri. Eh, sisi pia tunapata kununua yani, mafuta ya kwenda kusomea kanisa huko. Unataka kwamba viongozi wa kanisa lako <laughs> eh. hawaoni uporaji unaofanyika nchini. Ah hapa na pale hatukatai kwamba kwenye ushahidi mambo yenye ushahidi yanaonekana. Lakini ukweli kwamba eh vile vile tunahitaji viongozi na lazima tukubali hao viongozi ni binadamu na vile vile mifumo yetu ambayo iko hovyo ndio imeruhusu hayo yafanyike. Na mwanadamu daima kutokana na imani yangu ya Kikristo tangu tulipofanya kosa la kwanza la kumwasi Mwenyezi Mungu pale Ustadini Eden tunda. udhaifu udhaifu wa kuendelea kukosa upo <laughs> mlipokula tunda e, sasa udhaifu wa kuendelea kukosa uko pale. Sasa hiyo hiyo ndio inatufanya mbona mbona matunda hayo bado yanaliwa mpaka leo? Mti wa kati ya bustani. Hmm mti wakati ndani ya bustani mbona watu bado wanaendelea kula huo huo ah, pamoja pamoja na, mwishimua, na makatazo ya, ya Mwenyezi Mungu mheshimiwa biblia unaweza kaitafsiri tofauti lile tunda uliopewa yani uhuru wa mwanadamu kutenda Mungu anaweza kukataza kitu chema anakuambia mwanangu hiki usifanye lakini wewe kaleta kiburi kwa nini ananizuia mbona ninaweza lakini ile utii kutii agizo la Mwenyezi Mungu. Wewe amekuumba, ni mwanadamu, amekuwekea mazingira ya kibinadamu. Na yote ni ya kwako. Na una uhuru nayo. Lakini akakwambia hiki, ah hiki na, na kiweka kwa taratibu huu, lazima ufuate huu kwa sababu wewe ni kiumbe wangu, nimekupa uwezo wa kufikiri na kuelewa hata nikiona hata nikiona kwamba katazo hilo ni la kunionea. Mungu hawezi kukuonea hata mara moja. 
Mungu anapokuonyesha njia na kuonyesha njia ya kukufanya uwe mtoto wake mzuri kama yeye. Na huenda wewe amekupa mazingira na majukumu ya kuwatumikia wengine kama wewe sasa hivi wewe ni baba wa familia. Anakwambia sasa baba wa familia lazima ukae watoto wako hao wafundishe maadili ya Mwenyezi Mungu. Sema ah kazi ya kufundisha ni ya mwalimu wa dini. Ah sema hiyo sio kazi yao. Niko huru kufundisha au niko huru kuajiri mtu afundishe. Sema ah mimi nataka wewe ufundishe. Anakupa haya majukumu. Ni kazi njema. Lakini unaweza kusema ah mimi kazi ya kufundisha mambo ya Mungu nitamwajiri mtu au mama yao atafanya au babu yao atafanya au bibi yao atafanya. Lakini sema nataka wewe ufanye. Kwa sababu wewe nimekuumba kuna kitu ambacho ni very unique kwako tu ambayo nataka uwafanye. Sasa turudi kwenye ajenda ya uchaguzi mheshimiwa jana. Nini unadhani kinatakiwa kupewa kipaumbele sasa hivi? Sasa katika hivi katika kuandaa uchaguzi kwa sababu kuna kuna mambo mengi sana kufanya. Kuna watu wanasema kwamba tuanze na tume huru ya uchaguzi. Kuna watu wanasema huwezi ukatengeneza tume huru ya uchaguzi kabla ya kuandika katiba. We unaliona vipi hili? Kuna watu wanasema kwamba haiwezekani ukasema mimi nitaanza kujenga nyumba yangu kwa kujenga jiko, halafu sehemu nyingine za nyumba nitazijenga baadaye. Jiko lazima liwe ni sehemu ya nyumba ambayo ina sehemu za kulala, sehemu za sitting room na, na, na kadhalika. Unaonaje? Generali, Una, tunaweza kupata muda sasa hivi kati kat, kat ya leo na mwaka kesho tukajenga utaratibu ambao unakubalika unaaminika wa kuendesha uchaguzi wetu kabla hatujapata katiba mpya. Mheshimiwa Generali, wewe ni kiongozi mahiri nchi hii uchambuzi mzuri. Upeo wa kuchambua wa maswala wa nchi yetu umeshuka. Ule uwezo wa kuchambua maswala kitaifa umeshuka. Ile analysis kuchambua maswala kupembua mnasema vijana eh? eh ile analytical capacity analytical skills za watu wa kawaida huko zimeshuka wewe angalia sasa hivi watu na miaka saba hatujaongelea juu ya haki zao za msingi za kujitawala hatujaongelea uzuri wa kuwa na kitu kinachoitwa katiba ambayo ni sheria mama ambaye kila mtu anapaswa kuwajibishwa nayo haupo Tanzania hata ungekuja nilishasema hapo mwanzoni tulishaongea wote mahali fulani hata ungewaambia watu sasa jamani tutakuwa na vitabu viwili tu vinavyotawala nchi hii Korani na Biblia ambazo zimewekwa na nani muumba wenu bado wa Tanzania wanaweza kazichoma moto wakaendelea na mambo yao wanayoyataka eh hata ukiwa na katiba lakini utashi na kusunio dhamiri makusunio maalum ya kila aliyoko madarakani kusema hii na initawale ha, kama hiyo haipo hatuwezi kwenda kwa hivi mimi nakubali katiba sheria mama ni ya msingi lakini mwisho wa siku embu angalio halisi iliyopo bunge linafikiri kichama bunge letu la sasa ilo ulikuwa unaita supremacy of the parliament wewe mwanasheria na advocate na mwanasiasa mkongwe eh supremacy of the parliament haipo umeona speaker ametishwa tu kidogo amejiuzuru speaker wa bunge yule eh uchaguzi unafanya au kumchagua mtu mmoja bugeni eti watu wote mtu amepata kura zote za watu sio tatu na ngapi eh hata Nyerere alikuwa apati zote ambaye tunaamini kweli ni baba wa taifa na ndiye aliyekulipia ada wao kasome eh, na akakupa kuwa wilaya sasa mm hapana ulipewa na mkapa hapana eh? <laughs> alafu akagunyaganya mkapa wala wala, wala. <laughs> a mwinyi 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 walikupa ya mwinyi alikupa eh sasa unaona mheshimiwa sasa eno hayo tu ya unaona kabisa kwamba ule utashi wa kuwa na utawala wa sheria nchi hii haujadhamiriwa na walioko madarakani Tuliona mahakama zikiwa huru kuhukumu kesi yote bila kuangalia serikali itapenda au itapenda lakini kama swala linayohusu serikali taasisi ya kiserikali hiyo kesi usitegemee utaishinda eh tumeona kabisa 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 kwamba tulikofika sasa hivi wa Tanzania kusema sheria itutawale na sio matashi ya mwanadamu ya tutawale wa Tanzania hiyo 
tunu tuliyojenga kwa miaka zaidi ya 60 tumeifuta tuta ile shaje sisi kama viongozi wa dini tunaamini katika nguvu ya kumuelimisha mtu na kumfanya aanze mahali ambapo atane lakini unaweza karuhusu kweli haya tufanye hiki tufanye hiki tufanye lakini muda tulionao tunataka uchaguzi mwakani generali wiki hii jumamosi ni tarehe mbili leo ni juma ngapi jumatano jumamosi ni tarehe mbili disemba na sisi wa Tanzania tumezoea mazingira ya sherehe 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 za Kikristo sherehe za mwaka mpya eh baada ya pale tunaanza kufikiria serikali za mitaa ambapo watu wote walioenguliwa tukabaki na asilimia togo sana ya vyama vya upinzani. Sasa so, tumesema viongozi wetu watatokana na vyama. Sasa kwa nchi ambayo viongozi watokana na vyama na chama kinachoshikilia utengenezaji sheria ni chama kimoja. Anayechagua wanaofanya maamuzi mahakamani ni chama kimoja. Anayetegua anayechagua wasimamizi wa uchaguzi mpaka jana ni chama kimoja anayesimamia ulinzi wa kura ni chama kimoja sasa hapo tunajenga mazingira gani ndio maana sisi kama viongozi wa dini tuliona tuyachukue yote yaende pamoja kitakachopita kadiri ya ridhaa ya watanzania wote cha kwanza hicho kianziwe kufanyiwa kazi kama katiba itapita sawa lakini tume lazima ipite sasa ha, like sisi tutasema lazima na, ipite tunachokuuliza ni kwamba unaweza kweli ukawa na tume ambayo imeasisiwa bila kuwa na msingi wa katiba ambayo inaiweka hiyo tume katika hata katiba ya sasa mheshimiwa jenerali ibara ya sabina ene iko wazi ibara hiyo hiyo mliitumia mwaka 95 ibara hiyo hiyo mkaitumia mwaka 2000 mwaka 2005 na tano. mwaka 2010 na kumi. mwaka 2015 na na kwa nini leo isifanye kazi kiwango mbona zamani hata ajenda ya katiba mpya sawa ilikuepo lakini ukichukulia ajenda mpya katiba mpya wakati wa 2014 na na ulipokuwa wewe e, una, unapigania katiba mpya e, ajenda ilikuwa kupunguza e, ile impunity immunity ya kiongozi asiyehojiwa na mtu yeyote ilikuwa imezama katika mataasisi taasisi tu na kutengeneza labda mfumo mpya wa wa, wa, wa watu ku, 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 kuifanya serikali wajibike zaidi kwa watu lakini sasa hivi kama kuna kitu ambacho kimesikitisha watu ni uchaguzi umesikitisha zaidi uchaguzi umesikitisha sana tu eh, vijijini kule watu wametaka kumchagua mwenyekiti huyu akaambiwa sio huyo chagueni huyo hapa umchague au ka, kwa sababu hana mpinzani apite bila kupingwa eh, sasa hayo yote yametokea kipindi ambacho tuliamini kwamba katiba iliyokuepo sawa ina mapungufu katika kuapa watu nguvu za kupita kiasi lakini tumekuja kugundua kwamba kwenye tume ndio madhara ni makubwa zaidi na ndio maana tukaenda kujifunza kwa wenzetu wanafanyaje na tukagundua wenzetu waliwekeza zaidi kuwafanya wananchi wawe na imani zote, na tume ya uchaguzi kutokana na utendaji mbili uzozitaja ndio Kenya ndio Afrika Kusini ndio tume ya uchaguzi ilitokana na katiba ndio wala hawakuanza kutengeneza tume ya uchaguzi kabla ya katiba walianza kwanza ilianza kwanza na katiba sawa generali ilianza na katiba kwa sababu bunge lilikuwa la wawakilishi la wananchi wote halikuwa bunge la wawakilishi wa chama kimoja sasa hivi bunge hata mseme tutengeneze tutengeneze siju wajumbe gani watachaguliwa wale wa bunge wamuelekea wa chama kimoja kwa hiyo sasa tu, sasa hivi labda tuachane na hatuwezi kuachana beyond viende vyo vyanze vyote pamoja tu wiki hii tena ikiwezekana na yenyewe tuletewe na yenyewe na ni yake yaze wiki hii tuwaze vyanze vipi vyote vipi vipi eh ili la katiba na yenyewe lianze kama kama mwanajiongo eh vyote viende pamoja tu maana iko ile story ya Nyerere anasema mama jiongo alipompata mtoto aka mtoto akamwangalia na miguu yake akamwambia mama mama miguu yote hii nianze na upi e, jo, mama jiongo akasema tembea mwanangu tembea na akatembea na sababu huyu kani kama ya kwatu wakati pia kwa hiyo sasa hivi viende tu pamoja lakini generali tukubali kwamba kama nchi tu, tumefika pabaya 
ni pepe ya kweli na ndio maana viongozi wa dini walisema pamoja na haya itabidi tuongee na wakubwa wetu in, in, waone kwamba wananchi hawafurahii tabia hii tunayojenga lakini kwa tunaunda kizazi vijana sasa hivi zamani kidogo bado uh, uh, dr kitima hmm. mwaka 2019 ndio chaguzi mbili hmm. zilikuwa na makosa sio makosa dhambi kubwa ni, ni chaguzi zilizokuwa za hovyo hovyo kabisa sote tunakubali watu wengi wanakubali hivyo wachache walioko madarakani hawakubali lakini wenyewe wanajua ukweli pia hawajasema na hawajasema kwa sababu hawajafanya tathmini pamoja na wananchi wao ili wananchi wawaambie mwaka 2019 na 2020 nyie mliiba uchaguzi hiyo haijaingia akilini mwao na wao walioko kwenye madaraka bado wanapata vyeo vyao na magari yao na mishahara mikubwa na raha mustarehe hawawezi kuamini kwamba walikosea mwaka 2019 na mwaka na 2020 na Mheshimiwa Amina nani sasa wata ni nini cha kuwafanya wapate ile mnasemaje wa Katoliki kathasis kathasis ile toba ya kusema kweli nilikosea mea kulpa mea kulpa mea masima ya kulpa na jicommit sasa nitaachana na hii tabia nitafanya hivi hawajakubali kwa sababu hawajaletwa mbele ya evidence ya mambo waliyofanya mwaka 2019 na 2020 mheshimiwa mimi nakiri kabisa kwamba hiyo eh, ya nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa nimekosa sana ipo kwa namna moja nyingine tumeona pia kwanza kuleta hii miswada mitatu pamoja na mswada wa kuwa na sheria inayoanzisha tume ya uchaguzi pamoja na kuwa na sheria inayoenda kuangalia vyama so hata sisi tuliomba kabla ya miswada kuja walituandikia asasi za kija, za kiraia civil society organization leteni maoni ya mnataka sheria zipi zinazogusa mambo ya uchaguzi zirekebishwe tuliombwa maoni tukapeleka na tumeona yamekuwa yamefanyiwa kazi hiyo ni ishara ya mtu ambaye anaona huyu mtu alikuwa jarizika so kwa nini watu ombe sisi kanisa tupeleke maoni wakati wa bunge wapo wa wanaotuwakilisha si wangeweza kusema wabunge leteni kwa hiyo wao wenyewe wamerizika kwamba kuna kitu akikuwa sawa kwa hiyo wameona lazima kufanya mabali miswada kuja ni ishara kwamba wameguswa kwamba kuna kitu tulikosea sisi tunaotawala nchi kama chama na kwa sababu serikali inaenda kichama pamoja kwamba katiba inaonyesha kwamba serikali na chama ni vitu tofauti lakini hiyo kwa Tanzania bado ni changamoto kubwa kwa hiyo kuleta miswada ni ishara moja wapo kuonyesha kwamba wamekiri lakini pia juzi pia tumesikia pamoja kwa kwamba bado inaongelewa kwamba ile kupita bila kupingwa eh bila kupigiwa kura hata kama huna mpinzani lazima upigiwe kura. Tunasikia linaongelewa ongelewa vitu kama hivyo. Tuna imani hawa ni binadamu wanaguswa na uovu na wanaukata uovu na wako tayari kuachana na uovu kwa sababu sisi kuna, tuna kuna, kabisa hakuna mkamilifu. Kuna kuna hmm. kuna dhana na, na mimi hii ni yangu. Hawa ni binadamu. Ni kweli na sote ni binadamu. Lakini utu wao haujakamilika. Binadamu ni sisi ni wanyama wa aina fulani. Lakini utu wao haujakamilika. Na ni utu ndio unamsarabisha mtu akatenda mambo yaliyo mema moja kwa kuwaonea huruma na kuwaonyesha mapenzi binadamu wenzake. Lakini vile vile kwa kusutwa na nafsi yake kwamba hili jambo linalofanya sio 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 jema. Kama kuna na kisi ya utu Binadamu anakuwa ni mnyama wa kawaida. Mheshimiwa jenerali, nikiri kitu kimoja. Rais wetu uh, alipoenda kuonana na bunge la shirikisho la Ulaya, European Union. Alisema sentensi moja ambayo mimi niligusa na mpaka leo namheshimu hiyo mama. Na hata ninapoona haya yanakuja, unaona kama ni utekelezaji wa kile alichokisema. Yeye alisema hivi. Mama Samia huyu akiwa Brussels. Akasema hata kama itanigarimu kupoteza huu rais ambao ninao ili mradi nilete mabadiliko na upatanisho wananchi kupata demokrasia wanaoitaka 
itakuwa tayari kupoteza rais. Mimi naamini sentensi aliyosema hajaikana. Sasa hii inaonyesha ni rais ambaye ameguswa na utu. Na si wote wanaguswa. Ni kweli katika historia ya dunia. Tanzania inavunja historia nyingi za dunia. Tulivunja historia ya kwanza kuvamia Uganda, we ulikuwepo. Eh? Tulipoambiwa mmemfukuza adui mpaka mpakani. Msiende kupigana ndani ya nchi. Mkaenda kwa nguvu. Hapana. Mulienda alafu wewe ni kuambia sasa wewe ni kukumbusha eh. jumuiya ya kimataifa ilikataa ili ilipewa jukumu kama hamtaki tuingie huko eh mmuondoe idi amini eh muondoeni au laani kitendo chake wakakataa OAU ikakataa na umoja wa mataifa na kushukuru kuniongezea maarifa ndio eh. zile kwa na wazee sasa aliyeweza kuvunja rekodi duniani ya kuwa na wabunge wao pita bila kupingwa na bila kupigiwa kura Ishirini na nane, moja kiwa tu mwanamke wanaume saba, ni Tanzania. Ni rekodi ya kwanza duniani. Hapo watu wanapiga kura. Tuache wale wanaoteuliwa. Hii ni watu wanapiga kura lakini wabunge na saba, wanapita bila kupingwa. Kwenye mabunge yote yaliyoko duniani haijawahi kutokea. Labda ile nyinchi ambazo zikuwa zinapiga wao uko fulani wanapita wote wa uko. Lakini hizi ambazo vinyitu vinaenda kwa vyama vingi ndio imetokea kwanza duniani. Sasa mlivunja rekodi hiyo mwaka 2020 mheshimiwa jenerali mlivunja rekodi kabisa kupita hatuta hesabu wa madiwani tuhesabu tu wabunge ambao ni rekodi ya kidunia mm. eh? sasa mlivunja rekodi ya kwanza imeigwa na mataifa makubwa rekodi ya pili tunasubiri si mtaigwa na nani sasa haya ni makosa ambayo juzi wanasema hata mbunge atakayepita bila kupi anayegombea asipopata mshi mshindani atabidi apigiwe kura kama zamani zile za kwenu mlikuwa naweka nyota anani jembe na nyundo Eh sasa sasa hivi tena wanaweza karudi kwa mtindo ule jembe na nyumba na nyumba eh, mm. eh jembe na nyumba sasa si kupiga kura wakati wa samani kwa nasikia kwa hivi nikiri kwamba utu upo kwa baadhi ya wanasiasa wetu tusiwachukulie kwamba wote hawana nia njema wapo wenye nia njema ma na wenye ni wachache sana una, lakini una, wapo una, wale wachache wanaweza kaibadili nchi padri kuna na kisi kubwa sana ya wema hii lazima uikubali na hii ina maana tena na kujengea eh, hoja ya kupata ajira zaidi kwamba kazi yako wewe inahitajika zaidi sasa hivi kuliko ungekuta watu waongofu <laughs> <laughs> wanaelekea kila kitu unachoelekeza wanakwenda sawa sawa lakini kuna nakisi kubwa sana ya wema A, na, lakini na, kuna we, nakisi, watu wema kuna nakisi kubwa sana ya ya uongofu ndakupa mfano mwingine Tumezungumza juu ya mambo ambayo yanakwenda shaka la bagala. Moja wapo ni kwamba mwaka sasa hivi tunayo sheria tunayo kinacho kifungu cha katiba ambacho kinamruhusu mtu anayekamata urais kuwa rais hata kwa simple majority. Ndio. Hata akiwa na asilimia uh, 28 28 au 15 na anayemfuata akawa na 12. Eh, huyo ali tangulia anakuwa ni ndio rais. Kwa hiyo anaweza kuwa na minority president. Na kwa nini? Kwa hiyo ni kueleza kwa nini? Naikumbuka hii. Mwaka 65 tumekuwa na uchaguzi wa kwanza mkuu wa vyama vingi. CCM ikashinda. Mkapa akachaguliwa kuwa rais. 65. 65. Lakini kwa sababu Mkapa na CCM walikuwa wamechafiwa sana na mtu anaitwa Agustino Liatonga Mrema na akawa ametishia kuwaondoa madarakani baada tu ya kupata urais jambo la kwanza alilofanya mkapa ni kubadisha sheria ili sasa uchaguzi na kuja hata kwa simple majority yani asilimia 15 au 20 aweze kuwa rais hiyo hiyo ni mtu ni katika wasomi wako wakuu wa nchi hii waliokwenda university na, na kadhalika lakini anaangalia matatizo maslahi yake yeye mwenyewe binafsi badala ya kuangalia maslahi ya Watanzania. Sasa tangu 95 mpaka leo ni takriban miaka 30 na ngapi sijui 32. Na, na, na Haijarekebishwa hiyo. Na tunajua kama ni kosa. Ni kosa kuruhusu mwanya 
kwamba mtu ambaye hajachaguliwa na majority ya watu akawa ni rais kwa sababu watu watamwasi tu watamwasi watampinga watambeza watamdharau hasa unaona kweli tunayo tunayo hali ya utashi wa kutenda mambo mema au tunatenda tu yale ambayo tunadhani kwamba yanatusaidia sisi binafsi mheshimiwa mimi nadhani utashi wa kujirekebisha utashi wa kutenda mema hata kama uko kwa wachache upo tume ya uchaguzi hii ambayo ipo ilipokabidhi ripoti kwa rais mwaka jana ripoti juu ya uchaguzi mkuu wa 2020 ilisema nini ikionyesha walio shiriki kupiga kura asilimia imekuwa ikishuka sana kulinganisha na nyuma ndiyo lakini kwa nini na kwa, raisi, kwa nini wasisema raisi, sababu rais akasema I... pamoja na wa, sababu alizisema sema lakini kulikuwa na watazamaji wengine walio tasimini wa, walishindwa kusema tume ya uchaguzi ilishindwa yeah. kusema sababu moja wapo ya watu kutopiga kura kutokwenda kupiga kura siku hiyo kura ni sisi kwa sababu 2019 tuliwapa mfano mbaya 2020 watu wakaamua wengi kutokushiriki wana, wana wata, lakini rais akasema anasema wataalamu eh. uwezi kutegemea wakati eh, unawauliza bata mzinga eh, una, unawasaili kujia, kujua namna gani wa uwaendeshe maisha yao mazuri hawezi kupiga kura kuchagua christmas Noeli bata mzinga hata chagua. Kwa sababu atakuwa ni sehemu ya kitoweo. Eh, ni sehemu ya kitoweo. Sasa <laughs> hao hao tume ya uchaguzi ndio bata mzinga wa, wa Noeli. Sasa mheshimiwa jenerali yeah. tusikate tamaa. Tukubali hao wachache waliopo. Na mimi mimi nimesema tangu mwanzo na nakiri. Rais mimi nachukua statement zake za kila anapo alipokuwa anaipokele ripoti. Alisema hali hii si nzuri tufanyie kazi mapungufu haya kwa mfano vijana kukataa kupiga kura sasa hivi unapiga kura hapa vijana wana vitambulisho vya kupiga kura na nini useme tuka kwa nini tukapoteze muda kujipanga mstari wakati wameshachagua eh sasa haya haya mheshimiwa yanaonyesha pia kwamba sio mambo mazuri na rais kwenye alipokuwa anapokele ripoti alisema tutayarekebisha na moja ya marekebisho miswada iliyokuja kwa sisi tufanye kazi tuwe na imani na serikali tuiamini marekebisho tunayotaka wananchi wa Tanzania yafanyike yatafanyiwa kazi kama hata yafanyia kazi tutakuja na ajenda baadaye ya kwa nini mtumetoa hivi amjafanyia kazi eh, sasa tusichukulia kwamba wao ni bata mzinga hapa wanania njema wako tayari kuachia wakifungwa kwa sababu so, wakishindwa mtu akishindwa uchaguzi si anaenda kufanya kazi nyingine wengine ni mapofesa wa, wengine ni madaktari wanarudi kwenye kazi wana, zao hakuna uh, kazi inayowanufaisha wa Afrika kama kazi ya utawala maana ukishaingia kwenye utawala ndio wewe unatoa tenda wewe ndio unatoa makandarasi makubwa makubwa wewe ndio nakubali generali hapo unanipa changamoto au uh, challenge kwamba dhana ya utawala dhana ya uongozi kwa nchi yetu pia inabidi tuithamini. Watu wanataka kuchukua fursa za uongozi kwa ajili ya kumuendeleza mtanzania. Eh, kuna mtu mmoja siku moja akafanya tathmini akilinganisha Uingereza na Tanzania. Ni watoto wangapi wa viongozi wa ngazi zetu alikuwa na tuhoji sisi wa Katoliki sababu so, ndio tuna shule za binafsi nzuri na zenye bei kubwa watoto wangapi wa viongozi wetu wanasoma sekondari za kata na wale watoto wa mheshimiwa A mheshimiwa B nchi nzima walikuta wako A level sababu so, A level serikali imewekeza vizuri o level kwenye kata humkuti mtoto wa wa mheshimiwa wakati uingereza wa ukiacha familia chache za wafalme viongozi wa watoto wenu lazima wasome shule zile zile wanaosoma wananchi vinginevyo upigiwi kura Ina, inakuwa ni namna moja kutoko sema wana tafuta uongozi wa nini wakati watoto wako wasomi kwenye shule yetu kwa lazima tukubali kwamba viongozi wetu warudi 
kwenye misingi ya uongozi kama kutumikia na kumnyanyua mtanzania na hivi tukirudi huko ndio maana utaona mtu hataweza e, kujiwekea mshahara wa ajabu wakati kuna mwalimu kuna nesi vijana e, wetu wasuma JKT unaoona wanalipwa laki mbili na hamsini kila mwezi na, amepanga analipa laki moja alafu anapata laki na na familia na tunataka huyu awe na familia yenye maadili na nini na nini na watoto wake kwa hivi haya mambo ambayo tunaanza kuyaunda ya kuweka kundi linalo faidi nchi zaidi kuliko kundi lingine daima tumeona kwenye nchi nyingi zimeleta madhara makubwa lakini inasababishwa na nani na uongozi u, ambao watu wanajinyakulia na kuushika na kukamatia usia, usiwatoroke kwa ajili ya kujinufaisha wao hiyo nadhani dhana ya kujisaisha lakini tuna viongozi ambao wanajitosa pia kwa ajili ya watu unaona mtu anapata hela mishahara yake waliopangiwa lakini unaona anahudumia jamii anahudumia E kijiji chake na hudumia tunaona wanaojitosa sio wengi lakini wapo wanafanya na tunaona wanajitahidi kwa hivyo tuwe na imani mheshimiwa tuwe na imani na viongozi katika uta, asiwezi kuwa na imani uwe na imani generali au watu ni watu wengine wataongoka naweza kuwa naweza kuwa na viongozi na, 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 na imani na viongozi eh. sina imani na watawala sawa basi na, na, na watawala tunawahitaji tunawahitaji iko iko tofauti tunawahitaji watawala pia mheshimiwa sasa nini hasa unadhani kwamba katika hizi sheria zinazoletwa sasa hivi nini hasa cha msingi kinachobadilishwa nadhani wanataka kuleke kurekebisha nime, nime, namna nime, ya nime kuratibu soma. uchaguzi mimi sisi hatuja Kwa, kwanza kuna nini kuna watumishi watume ndio um, kwanza tume yenyewe kwa nini watu wasiombe kuwa wanatume? Si ndio imeletwa ime na tumeambiwa tupeleke maoni mheshimiwa. Walio draft wale sio sio wa mwisho kupitisha. Hata bunge yenyewe imesomwa tu haijajadiliwa. Na bado kamati ya ya ya, ya bunge inayohusika masuala ya sheria ambayo imetuahidi kutushirikisha wa Tanzania wote. Sasa tuna imani wa Tanzania watashirikishwa na wat, ndio maana sisi tulisema tuje na mifano ya tume ambazo zinaaminika. Kwa sababu unapokuwa na uongo uchaguzi tume sio aminika na wananchi. Huo uchaguzi hauna maana. Na unaweza kawadanganya watu kwa miaka michache. Tuna jamii sasa watu wameshafumbuka macho wanaelewa vitu vingi sana. Hawa watu wadanganyiki tena. Kwa hivi tukitaka turekebishe. Tusipotaka tunaandaa maangamizi ya taifa. Sasa hii sisi wewe na wewe sasa ni, ni, ni babu na wajukuu unataka walau hata wajukuu wako waje wafaidi kurithi ardhi na mashamba uliyonunulia na wawe na haki nayo wasije kanyang'anywa na mafisadi lazima tutatoa maoni kwenye hizi miswada na hii miswada tuna imani itatengeneza sheria nzuri tu tuwe na imani na serikali hii itatufikisha mazuri tu kwa hiyo unapendekeza unashauri au na rai yako ni kwamba watu washiriki katika mjadala wa miswada hii sahivi. lakini waelekebishe kadiri wanavyotaka wananchi wenyewe kama mtu anasema ah, hapa achague rais hawataki wasema hapana tunataka hapa mtu huyu apite kwa gigezo kwa tuipenda Kenya Kenya na ukubwa wake imepewa pamoja kwamba wafiki mia wafiki elfu tisa sasa eh? lakini nchi nzima inawafanya kazi wake nchi nzima nchi nzima wafanya kazi wake kuanzia kwenye chini huko wapo eh fanya kazi elfu tisa na hawa wana, ni, wana, hawa, hawa wana, ni, ni watu wanaajiriwa moja kwa moja na, na wanalipwa na, na, na serikali kupitia kwenye na wanaajiriwa na tume kama wanavyoona chuo kikuu au shule ya sekondari au wanaajiri walimu wao huyu mwalimu tumtaka sisi awe profesa huyu uweze kulazimisha mwajiri huyu chuo kikuu hata rais aseme naomba huyu mwajiri kama hana sifa wa mchukui na kwenye tume ya Kenya tume ya South Africa hivyo hivyo Rais kama anachagua kama sasa hivi anavyochaguliwa vice chancellor wa chuo kikuu cha Dar es Salaam unafanya unafanya utaratibu wako unaambiwa leta majina mangapi matatu ya watu wenye sifa stahiki na tuambie yupi ni wa kwanza wa pili wa tatu na kwa nini huyu na huyu lakini wote wao wenye stahili rais anaenda kusema haya namchagua huyu wa kwanza au wa tatu kwa sababu mimi nimeona baada ya kuangalia yote na mimi kama mmenipa fursa ya kuchagua moja kati ya watatu ni huyu kama ni mmoja tumempitisha huyu mwandikie barua wewe unamwandikia ndivyo tume za wenzetu zinavyofanya na si lazima tufike huko na tutafika generali tuwe na imani na serikali mimi nadhani watanzania wasikose imani na serikali yao waikubali serikali inayosema ni kweli walikubali ili bunge la chama kimoja ili bunge ili la chama kimoja ili kwamba na lenyewe halitatudanganya
itafanya kweli yake. Tumeona juzi kwenye right. kwenye kujadili ripoti ya CIG. Walikuwa wakali vizuri walau. Pamoja kwamba hakuna chochote kilichofuatiliwa kuchukuliwa hatua. Lakini ule ukali watu waliona walau kinafanyiwa kazi. Okay, Lakini tulipoona kwenye mkataba wa DPW kwenye mkataba wa DPW ile nitamsilia. Kwenye mkataba wa DPW walibaki wabunge wawili Halima na ule mwingine wabunge wote wakaandamana na mafisadi. Sasa hiyo na yenyewe ilikuwa ni ishu nyingine. Lakini walau kulikuwa na wabunge wangapi? Kwa wili. Na mbunga CM mmoja ambaye alikuwa anaongea sauti ya chini. Eh sio alikuwa nani simu. Lakini wale wabunge wa upinzani wawili walisimama kidogo na, na walisikilizwa na walikuwa wafunza kwa bunge la upinzani katika bunge lipi la jamhuri ya muungano wa Tanzania nani nani na, na. yupo mmoja wa Nkasi kule na mwingine wa Mtwara wa Kafu mwingine kule wa Chalema wawili tu ndio wale wachaguliwa na wananchi na mmoja wa Zanzibar sasa wako sita wa Zanzibar samani yes. samani ah, sasa wakati nilikuwa nasemea bara bana kwenye bunge <laughs> Kwa hiyo father unatuambia kwamba tu tuiamini serikali. Tui tukubali kwamba ina nia njema. Na sidhani kwamba kuna watu wanadhani kwamba kimsingi serikali ina nia mbaya. Hapana. Inawezekana tu kwamba katika utekelezaji wake wanaingilia watu yanaingilia yana masilahi ya watu fulani fulani ambao wana potosha nia ya ya awali na mimi huwa na msemo mmoja wa Kilatini ambao unasema Timio Danaus et Porta Ferentes na wa hofu wa Yunani hata wakija wamebeba zawadi, zawadi. Mm. kwa sababu ya uzoefu wa hao wa, wa Yunani wa, wa watu wa Troy walipopelekewa yule farasi anaitwa Trojan Horse mm. kumbe amesheheni wapiganaji ndani ya tumbo lake na usiku wakainuka na wakuwavamia mm. kwa uzoefu tuliona mwaka 2019 na, na mwaka 2020 na kwa kweli nadhani ni jukumu la watawala wetu kujionyesha kwamba ni watu wema kwa sababu katika uzoefu ule hatukuona wema wowote wa kutusaidia sisi. Generali na mimi kwa neno la kuhitimisha nikiungana na we kabisa. Kuto kuheshimu wa Tanzania ambao hawakuridhika na uchaguzi wa 2019 na 2020. Kuto kuheshimu wale ambao hawakuridhika na ambao bado hawajaridhika na hizo tabia ni kulitakia maafa taifa la Tanzania. Wao hao walioko madarakani watajitahidi kuzuia lakini kizazi kijacho kitakuwa kimeharibika vibaya mno. Tusilipeleke taifa letu kwenye maangamizi. Asante na mpenzi mtazamaji na mshukuru sana kwa niaba yako uh, Father Kitima ambaye ametupa maoni yake yeye na maoni ya kitaasisi uh, za uongozi wa dini na na kuomba tuendelee kufuatilia hili amezungumzia hapa juu ya umuhimu wa kushiriki katika mjadala mpana unaohusu miswada hii inayokuja uh, bungeni na watu wajitokeze kwa wingi kuzungumza haya masuala kuna tatizo jingine mmoja ambalo lazima tuliseme kama tunaweza tukapiga kelele tukalalamika sana kuhusu mambo yanavyokwenda lakini tukinapopewa fursa fursa inapopatikana ya kwenda kuzungumza tunaingia mitini na kesho tunaweza kulalamika na kununika tena kama vile hatukupewa fursa hatukuiona hatukujua kwamba ipo lazima tuchukue nafasi yoyote tunayopata ili kusema sisi tunadhani ni nini ambacho kinatakiwa kifanyike na hapo na kuaga nikisema tu tena katika kipindi cha generali ulimwengu exclusive on the chanzo na kama umependa mazungumzo haya basi hebu like share na subscribe ili uweze kupata notification kila inapokuja program nyingine ya chanzo hasa inayohusu generali ulimwengu exclusive asante sana asante sana